of losses. We have the highest loss of domestic happiness for a country with such a vast population. It can be closed in that. We have managed to overthrow other countries at the fastest growing economy and allowed our culture to blossom and let's go over the years. How many of you want each and every one of them? Please let them be warm. celebration by making an offering to the divine to invoke blessings in the language of Bharatnatya. <laughs> Mrs. Elizabeth Joseph to felicitate our chairman, Mr. Vijay Agarwal. We are fortunate to have a beloved chairman, Mr. Vijay Agarwal, a visionary who has extended his wholehearted cooperation in shaping the school into its present reputed form and structure. We would also like to felicitate our trustee, Mr. Manas Mehrotra. Mr. Manas Mehrotra is a strong believer of quality in education. We are grateful to him for his constant support to the school. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Up, हम सब यह अपनी भारत माता को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्र हुए हैं। 
हमारे विद्यालय के छात्र आर्यन आनंद इस सुनहरे अवसर पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे आइए हम सब भी इनके साथ शामिल हो जाएं। न पूछो जमाने को हमारी क्या पहचान है न पूछो जमाने को हमारी क्या पहचान है हम तो एक हिंदुस्तानी है यही हमारी पहचान है आदरणीय चैतन महोदय श्री विजय अग्रवाल जी मेंबर बोर्ड ऑफ ट्रस्टी श्री मानस मेहरोत्रा जी और प्रधानाचार्य श्रीमती एलिजाबेथ जोसेफ जी श्री निशांत नागवार जी गुरुजन और मेरे प्यारे मित्रों आप सभी को हमारे छिहत्तरवे स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आज मैं सबसे पहले नमन करता हूँ उन वीरों को जिनके प्राणों की आहूतियों की वजह से पचहत्तर साल पहले हमें स्वतंत्रता मिली स्वतंत्रता अधूरी जिनके बिन है आज उन्हीं शहीदों का दिन है आज हम सब भारतवासी बड़े गर्व के साथ अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं आज नए भारत के समुद्र मंथन में जन जन की भागीदारी है आजादी के अमृत महोत्सव की बेला में आत्मनिर्भर भारत की तैयारी है इन 75 वर्षों में हमने प्रति एक क्षेत्र में अपनी सफलता के झंडे गाड़ दिए हैं आज भारत एक परमाणु शक्ति होने के साथ ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति भी है यही नहीं चांद और मंगल पर मानव रहित मिशन भेजने वाले पांच देशों की सूची में भारत का नाम गर्व के साथ लिया जाता है भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसने पहली बार में ही इस मिशन को सफल बनाया दो साल पहले जब कोविड महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था तब भी भारत ने इस पर तेजी से नियंत्रण कर लिया था एक अगस्त 2022 तक भारत ने 204 करोड़ वैक्सीन लगाकर इस क्षेत्र में भी अपना परचम लहरा दिया बर्मिंगहम में होने वाले 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय टीम ने हमारा नाम विश्व मंच पर रोशन किया युवा होने के नाते हम अपने राष्ट्र का भविष्य है हमें एकजुट होना होगा जैसे कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने वर्तमान में क्या करते हैं इसलिए हमें एक बेहतर कल के लिए अपने आज का उपयोग सशक्त तरीके से करना होगा हमें अपने देश को और भी शक्तिशाली और समृद्ध बनाने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा आइए आज हम सब प्रण करें कि अपने समाज को स्वच्छ सुरक्षित और स्वस्थ बनाने में हम अपना संपूर्ण सहयोग करेंगे वतन पर जो फिदा होगा अमर वो हर नौजवान होगा रहेगी जब तक दुनिया ये अफसाना उनका बया होगा जय हिंद जय भारत थैंक यू आदिम फॉर रीकिंग द स्पिरिट ऑफ पेट्रियाटिज्म इन आर हार्ट आज हर बच्चे को हमारे वतन की उपलब्धियों पर गर्व है यही गर्व की भावना हर पल हर क्षण हमारे दिल में रहती है आज भी अपने देश की वीर सपूतों को याद करके हमारी आंखें भर जाती है इसे ए आर रहमान ने बखूबी प्रस्तुत किया है माँ तुझे सलाम जिसको सुनते ही हमारा रोम रोम पुलकित हो जाता है हमारे मिडिल स्कूल के छात्र इसी भावना को गाने के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रहे हैं
thank you middle school for that melodious medley evoking patriotism. To commemorate the martyrdom and patriotism of our ancestors, reflecting young India's say on it, we now have a speech by Arman. Good morning everybody. As we gather here today, celebrating our 75th year as an independent country, let us remember and commemorate the sacrifice of our forefathers, the anguish of the fallen, and the freedom we now celebrate. It is vital that we recollect and imbibe the integral freedom that our ancestors fought for and died for, the freedom of choice. We must revel in our freedom, but must not forget the trials and tribulations that we, as a country, have faced to reach this important milestone in our history. There are many who have sacrificed their lives to return sovereign power back into our hands. Not only have they given us the right to individuality and expression, but have also handed us the responsibility and the weight of our country's identity and its future. Only as a collective were we finally able to rise above our oppressors, and only as a collective can we continue to move forward. This day stands not only as a reminder of our past, but it is a day which celebrates diversity, unity, and peace. Mahatma Gandhi, Sarojini Naidu, Subhash Chandra Bose, and countless more remembered and unfortunately forgotten heroes fought for their individual beliefs and unique perspectives. They were all inherently different from each other. Yet, when the time came, each of them acted as a part of the collective and demonstrated the power of solidarity and integrity. The largest of collective movements were not ones which preached violence and physical revolts. They were ones of tolerance, patience and harmony. And in the honour of our ancestors, we must etch these qualities into our very souls and continue to emulate them throughout our entire lives. Our founding father, was not only seeking liberty from foreign rule, but also from the primitive social chains that imprisoned the hearts of our people. He preached equality, inclusion, and love towards all, an ideal which I'll buy to work towards is still far from realization. It is a target that we must all strive for. Due to the vision and sacrifice of other like-minded noble freedom fighters, we are now able to live proudly as free citizens of a democracy which guides us on the path of self-belief. Today, the world is changing and evolving rapidly with advancements and improvements to society. And interestingly, the word freedom is also evolving side by side as it grows to encapsulate, encapsulate a multitude of different meanings. The freedom we abide for today, contrary to the past, is no longer physical or visible. It is mental. Understand this. It is okay to be different. Embrace it. One of the largest reasons why India is a free, independent country today is because one man decided to be different and embrace it. Mahatma Gandhi. He embraced his contrarian ideologies. And over time, people not only accepted it, but joined it unilaterally. The vibrancy of our nation is built on diversity, and it is our differences that drive the best outcomes for us. Taking inspiration from his journey, try and try harder. Never lie to yourself and embrace your very being. Talent, luck, skill, everything is meaningless for the power of effort aimed in the right direction. The hoisting of the flag, the hymn of the national anthem, and the ritual of the ceremony serve to remind us of the agony of being enslaved, the pride of India, the value of nonviolence, and the strength of resolve. It reminds us that wars need not only be end at peace, but can be won through it. Recalling and learning from the past, we must simply continue to move forward as we carve a contemporary, autonomous, candid, accepting path to the India of tomorrow. Thank you, and Jai Hind. Thank you, Arman for lightening the sparks of freedom in our hearts. We now have a group dance presented by our MSP students, which will remind us that we are a diverse group, but live 
in unity and harmony. Our land, our roots, our Bharat. No matter where we stand on this earth, we carry our Bharat with us. Presenting Evatan, performed by the students of the international curriculum. Oh, 
देश भक्ति की भावना हमारे दिलों में जगाने में अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय के छात्रों का धन्यवाद करती हूँ अब मैं हमारी अध्यक्ष श्री विजय कुछ नशा तिरंगे की आन का है कुछ नशा मातृभूमि की शान का है हम लहराएंगे हर जगह इस तिरंगे को ऐसा नशा ही कुछ हिंदुस्तान की शान का है चलो फिर से वो नजारा याद कर ले शहीदों के दिल की ज्वाला याद कर ले जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पे देश भक्तों के खून की वो धारा याद कर ले फिर ग्रीनवुड फैमिली और एंड मेरे प्यारे बच्चों आजादी की महोत्सव यानी सेवेंटी फिफ्थ एनिवर्सरी ऑफ आवर इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य पर मेरा हार्दिक अभिनंदन एंड स्वागत आज आपको बधाई देते हुए कुछ मन की बात और कुछ पुरानी बातों को ताजा करना चाहता हूँ ये आजादी की लड़ाई हमारे पूर्वजों ने 200 वर्ष पूर्व सेवनटीन फिफ्टी सेवन पलासी के युद्ध से लेकर फिफ्टीन अगस्त 1947 तक अपने प्राणों का बलिदान देकर हासिल की है ताकि हम इस आजाद फिजा में सांस ले सकें आज हमारा देश विश्व की सबसे पुरानी प्राचीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आजादी कोई वस्तु नहीं है ये मन से उमड़ता देश के प्रति प्रेम का भाव है जिसे हमें पूरे गर्व के साथ महसूस करना चाहिए आज के दिन हमारे स्वतंत्र सेनानियों जैसे महात्मा गांधी जी चंद्रशेखर आजाद जी भगत सिंह जी रानी लक्ष्मीबाई जी को हम बड़े कृतज्ञ भाव से याद करते हैं आजादी के 75 सालों में हमारे देश ने विभिन्न क्षेत्र में बहुत तरक्की की है कृषि कृषि में हरित क्रांति से लेकर आईटी, टेक्नोलॉजी एजुकेशन मैन्युफैक्चरिंग मेडिसिन से लेकर स्पेस टेक्नोलॉजी तक हमारा देश यंग जनरेशन का देश है इसलिए हमारे यूथ की ताकत को देखते हुए विश्व में नेक्स्ट सुपर पावर की तरह हमें देखा जाता है हमारे देश की शान में आज मैं आपको संदेश देना चाहता हूं कि हमें हमारी संस्कृति सभ्यता मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए हमें गर्व महसूस होता है जब हम सुंदर पिचई सत्य नडेला अजीत जैन पराग अग्रवाल जैसे मेधावी ग्लोबल लीडर को देखते हैं हमें हमारे सैनिकों की शहादत को हमेशा याद रखना चाहिए जो अपने प्राणों का बलिदान देकर हमारी सरहदों की रक्षा करते हैं आज हमारे खिलाड़ी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर बहुत नाम कमा रहे चाहे वो ओलंपिक हो या कॉमनवेल्थ गेम हमारे प्रधानमंत्री जी की सूझबूझ को भी हमें प्रणाम करना चाहिए जिन्होंने हमें कोविड नाइन्टीन जैसे महामारी से हमें सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी उठाते हुए फ्री टीकाकरण अभियान चलाया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा देते हुए नारियों के उत्थान के लिए काफी योजना चलाए आइए देश की प्रगति के लिए कदम से कदम मिलाकर चले घर घर तिरंगे के स्लोगन के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं देश सलामी इस तिरंगे को देश सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है सर हमेशा ऊंचा रखना इसका सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है धन्यवाद जय हिंद जय भारत जय कर्नाटक थैंक यू सर for evoking a sense of pride for our motherland in our hearts we now have Lisa Siriak of grade 12 on stage for the word of thanks
on behalf of the staff and students of Greenwood High, I would like to thank our chairman, Mr. Vijay Agarwal, the director and trustee, Mrs. Neeru Agarwal in absentia, and members of the board of trustee, Mr. Manas Meherota, for being here with us today. I would also like to thank Mr. Jagannath Subarao, Ms. Adrija Agarwal, and Mr. P.K. Mishra in absentia. I would also like to thank our Vice Principal, Mrs. Elizabeth Joseph, and the Vice Principal of the International Curriculum, Mr. Nishant Nagar. I thank you all for joining us as we celebrate 75 years of independence. I appreciate the coordinators and teachers without whom this would not have been possible. Kudos to all the participants for instilling the spirit of patriotism within us. I would like to acknowledge the transport and cafeteria personnel for arranging this memorable occasion. I would also like to express our gratitude to our bus aunties, drivers, and conductors who work tirelessly behind the scenes. I would also like to thank Mr. Krishna, Mr. Royston and his team, and also Mrs. Valsama and her team. Let us all revisit our commitment to the nation in whatever small way possible and make our nation truly independent from all social bondage which binds us. Thank you. Kindly rise for the school song. Thank you.